Zij, goeiemorgen allemaal. Um, het is lekker om allemaal te zien. Um, <laughs> ik ben nu niet eerst mijn oos ontvangen. Ik heb nu net mijn koffie klaar gedrink. En toen komen ze achter ons een beetje laat. <laughs> um, in elk geval, ja, het is zo so lekker om elke keer van jullie te zien voor ochtend. Ons gaan heerlijk samen zingen. Um, ik ga beginnen met die song wat ze hier is jouw weet. Dit is raar dat net ons zingen om iedereen in de reden. Dus omdat het een van mijn gunsteling songs is. Ik geniet het vreselijk baie van dat die song uitgekom het. Um, en toe het Corey Asbury om la, uh, onlangs oorgedoen van Bethel en het, ja, dit raak net my hart so elke keer om net te weet, um, ons dien so groot God. Um, ja, dit is so geruststellende ding. So geniet om en dan gaan ons hierdie dienst begin. Dankjewel, goeiemorgen, hoe gaan het? Lekker, dankjewel. Um, net gaan die aankondigings doen en dan gaan ons, we gaan nie baie tyd moors nie, ek wil net, ek sien uit om by die gedeelte uit te kom waar ons bid en die dienst aan heren optra, want is een exciting tyd en exciting dienst vanochtend, dit is nie sommer net nog een nachtmaal diensie. So kom ons begin net hier, baie hartelijk welkom te sê aan al die besoekers volgend, ons hoop julle gaan het baie geniet hier so en ons hoop julle sal welkom voel en thuis voel en koffie na die tyd geniet en miskien een nieuwe mens leer ken of so, so julle is baie welkom hier. 
En dan ook net onthou die badkamers vir die gaste, of vir die mens wat nog nie weet nie, daai kant toe, na my links toe, daar af in die gang, en dan die kinderkerk, haar, haar klopkiets is daai kant toe, na my rechts toe af in die gang, en dan die jeug sal na die afloop van die lofsang en aanbidding vir die rastes hier so in die voorportaal kry, en saam met hom gaan, dis nie een bal nie, dis nachtbal nie, kan? Um, dankie. Sy wil net gehad time to shine ook gekry het. Dan, um, het is een nachtmal ochend, en ek wil hees om my, jylle met jylle harte nou al voorbereid vir die nachtmal, um, dat het nie net iets is wat die mens doen nie, maar werkelijk iets is wat die mens inneem en die oomlik gebruik wat die heilige oomlik is, is die heilige instelling van God af om, dat ons net weer een is, jy weet met Jesus en, en sy lichaam en sy bloed en dat ons weer 100% besef wat het eindelijk vir ons beteken en wat het vir ons eindelijk moendlik maak in die in die lewe en, en wat het vir ons geestelike levens beteken om een pad met om te kan stap. So, ek sien uit na die dienst vir oogend, hy goe praat oor die wonnewerk in nachtmal. So, kan jy al net gaf my sê, wie van jylle het een wonnewerk nodig? Ek het definitief een wonnewerk nodig. En, en, wat ook al die wonnewerk is wat jy nodig het, ek wil hy, jylle moet het vandag nou in jylle, in jylle gedagtes vars het, dit moet die so, dit moet top of mind wees en, Hou die ding vandag voor die heren met die afloop van hierdie dienst en met die nachtmal na die tijd en vertrouw God vandag vir die wonnewerk. Nie net vandag nie, obviously in jou leven ook nou voor en toe, maar vandag specifiek voel ek rechtig is amper soos een wonnewerk ochend, soos een wonnewerk dienst, wat die heren gaan kom wonnewerke doen en ek wil hy ons allemaal met hom rechtig vertrouw daarvoor. Um, so voor ek die dienst net um, opdra, um, onthou my net als na die dienst gaan daar nou nachtmal wees en dan op die heel einde ook een geleentheid om te gee. En dan, ja, so kom ons bid saam en ons vertrouw die heren vir een awesome wonnewerk ochend. Baie, baie dankie, Jesus, dat ons geleentheid het om hier so by mekaar te wees en as u kinders net te kan sit en, en besef dat u is God en u het ons vrygemaak, Vader, en ja, dan mag ook miskien een paar goeikies wees waarmee ons nog sikkel, maar ons is in die proces van vrymaking en dankie, Heere Jesus, dat u ons beste belange altyd op, op die hart het, Vader, en so dankie vir een wonnewerk ochend, Heere Jesus, Dankie dat jy gaan kom, Heilige Gees, jy is welkom hier, so dankie dat jy gaan kom en kom manifesteer in, in, hierdie, in hierdie ochend, Vader God, in elke persoonse behoeftes, in elke persoonse lewe, achter die skerms, waar die wonnewerk is wat elke een nodig het vanochtend, dier Jesus. Ek wil vraag, dier jy genade, dier jy Heilige Gees, kom maak dit moendlik vanochtend, dier, kom genees wat geneesing nodig is, kom bring financiële deurbrak wat dit nodig is, kom bring emotionele deurbrak wat dit nodig is en um, verhoudings dat het weer gerestore kan word in Jesus naam, Heere Vader, en dankie vir wonnewerke vir oogend wat oorals gaan gebeur, net omdat jy een goeie God is, en omdat ons ons geloof kan uitse daarvoor, en in die nachtmal kan deel van oogend om deel van die lichaam te word, Vader, ons eerie, en ons dankie vir een awesome dag wat voorlee, dankie dat ons u kinders kan wees, in Jesus naam. Amen. Dankie jylle, kan my staan en dan sing ons lekker saam.
Dis met ons stemme, maar met ons harte, met alles in ons wat ons die naam wil groot maak. Vir die voorig wat ons het om hier lof te besing, om hier te wees. Om te weet dat jy hier is, Vader, en dat jy vandag hier op hierdie datum, in die nieuwe seizoen wat aanbreek, wonderwerke in ons leven kom doen. Baie dankie vir die oomlik, mag jy verder heilige geest net doen, soos wat jy wil doen, is my gebed in Jezus naam, en ek dank jy daarvoor. Amen. Baie dankie liewe vriende, jy kan die sitwek neem en jy is allemaal reeds hartelijk verwelkom en dit is my wonderlik dat jy vandag saam met ons is. Ek gaan op hierdie oomlik, ek het weer een wonderlike voorig om twee kinders aan die heren toe te wei. Ja, ons jongmense kan nou uitgaan, hulle kry verrassie daarachter die wat wil daar in die persoon, in die ingangsportaal. Lisa, jy bly net in die kerk, ne? Vriende, nou is ons by die Hierdie was een baie belangrike gedeelte, maar nou gaan ons toelaat dat die woord van God met ons praat. Ek wil vandag met jou iets die baie speciaal deel oor die nachtmal. Die hele dienst is eindelijk en my hele woord alles gaan vandag specifiek oor nachtmal, Holy Communion. Nou sekere dinge wat jy daar ook vandag gaan hoor, al is jy jare al op jou pad saam met die heren, gaan jy daar ook vir die eerste keer hoor, as het kom by nachtmal, dalk is het vir jou niet, en dalk is alle somme vir jou net, al goed is wat jy geweet het. Maar wat ek vandag met jou deel, het rechtig die potentiaal, om jou leven te kom verander, of tenminste, elke nachtmal geleentheid, wat van hieraf voor en toe gebeur, gaan anders wees as wat jy ooit 
daar oor gedink het. So is die harte oop, is die hier, allemaal is saam met my, ek gaan hoor wat die Heere met die deel uit die woord, en dan gaan die dit gebruik vir die pad voor en toe. So, en dan die wonderlijke van vandagse boodskap is, ons gaan nou daar oor praat, en na die tijd gaan ons het prakties, amper wil ek sê, oefen, beleef. So, as jy nou jou hart en jou gemoed alles oopmaak, en hoor wat die Heere met jou wil deel oor die nachtmaal, dan is daar rechtig potentiaal vir wonenwerk in die nachtmaal hier op, wat is dit vandag, 3 september. 3 september, goeie datum om te onthou vir wat God in jou leven kom doen. So ek wil die stelling maak om te sê, as ek so kan afskop, dat elke nachtmaal behoort een succesvolle nachtmaal te wees. Nou, nou wie praat nou van een nachtmaal, was dan een onsuccesvolle nachtmaal, maar, maar genoeg verduidelik, elke nachtmaal behoort een succesvolle nachtmaal te wees, wat die potentiaal inhou van een wonenwerk. Nou, ek weet voor my sit mense wat al nachtmaal gehou het, dat ek al honderd keer nachtmaal gevier het, dat nog meer. En dat ek sit die mense voor my wat nie onlangs nachtmaal gehou het, of wat baie lang klas nachtmaal beleef het, gehou het, gevier het. Nou, jy moet vooral mooi luister, maar jy weet sekere goed van nachtmaal, as jy nou by Harmonie gemeente is, dan weet jy nou elke eerste zondag van die maand, as jy kom, sal daar nachtmaal wees. En jy weet, Rita gaan een of ander iets moois doen met die tafel, en een mooi tafeldoek, en vandag het ons hier die prachtige nieuwe houwers, wat die vrouwe vir ons by mekaar gekry het, en hulle is mooi, en jy weet, daar gaan brood en wijn wees, die twee tekens gaan op die tafel wees, en jy weet, die dienst gaan een bykie langer wees, ja, en, en, en ja, vandag heel anders, en heel besonders, want jy gaan een nieuwe vars focus, op een ander manier, kyk na die nachtmaal, nou, dit bring my by die vraag is, of die vraag is dan, is daar veronderstel, jy kan het vir jouself vraag, is daar veronderstel om iets te gebeur by die nachtmaldienst? Kan ek verwacht dat my behoeftes en my gebreke aangespreek of aangeraak word by een nachtmaldienst? Kan ek verwacht, kan ek verwacht dat my lichaam genees? Um, ek was so blij toe ook al die vraag vrou, daar is mense wat geneesing nodig het, wat wonderwerke nodig het. Sonja, ek is blij om jou te sien na jou knieoperatie en ander wat siek is. Nou die vraag is, kan dit by nachtmaal gebeur? dat die Heere my aanraak, dat hy my genees. Kan dit wees, dat die Heere kalmte en vrede in my onstuimige hart bring, net wanneer ek nog mag gebruik? Kan dit wees, dat my hele leven verander, en hoe ek oor die leven voel, en hoe ek oor die leven dink, net wanneer ek nog mag gebruik? Een stikkie brood eet, en een wijnkie slip, kan my hele leven daar verander. Nou, as jy nou meer oor die nachtmaal wil weet en meer lees, ek gaan nou nie vir oog nie, as gevolg van die tyd, 1 Korintiërs 11, gaan lees alles wat Paulus skryf oor die nachtmaal, dis in sy geven, maar ek het net so paar punte uitgehaal, wat ek nou praat van dalk nieuwe ervaringe, goed wat jy moet hoor, wat dat jou leven en jou uitkyk en jou ervaring van die nachtmaal vir altyd kan verander. Nou, die eerste gedeelte wat vir my groot uitstaan, is in die 25ste vers van 1 Korintiërs 11, vir wanneer jylle nachtmaal gebruik, eerste punt, sê Jesus, doen dit tot my gedagtenis. Nou die Amplified sê dit mooi, hy sê, do this in affectionate remembrance of me, en dis Jesus wat praat. So hier begin dit, dis baie intentioneel, baie bewustelik, dis nachtmaal ochend, as brood en wijn, die tafel is gedek, wanneer ek ook al nachtmaal hou, Jesus sê die eerste ding, as jy nachtmaal hou, doen dit tot my gedagtenis. So die eerste ding, wanneer ons nachtmaal hou, en ons gaan in hinne hou, ons moet Jesus onthou. Ons moet Jesus in ons gedagtes kry. Kry al die ander goeders uit jou gedagtes, al enig ietsie wat jou focus kan wegneem, wanneer jy nachtmaal gebruik, en dink aan Jesus. So, somme van die begin af, net so vars geconcentreerde, dink aan Jesus. Nou, ek sê dis oefening, want het is oefening. Ek het hierdie week weer op plekke gesit, dan sit ek en dink, goed, laat ek nou net vir die volgende paar minuute aan Jesus dink. Jy krijgt so paar sekondes recht, 
en dan dwaal die gedagte is, en gewoonlik so my baie vinnig, ga eindelijk maar na jou probleme toe. Denk aan Jezus, dis hom, dis, dis hy wat vir jou geneesing kan gee. Geneesing is in hom, want hy is die groot geneesheer. Dis in hom wat jou vergifnis leef, want hy het sy bloed vir ons gestort. Hy het sy lichaam is vir ons gepeinig, en die smart het hy verdier vir my redding, vir my en jou. Nie. Dis hy wat die vrede gee vir daar die ontstelde hart. Ons sing aan die wat sê, um, en wat is daar eniekie van in die skade wie vind ek ris en vrede by jy. Dis hy wat kalm te bring in my verwaarde gemoed. Dis hy wat kracht gee in my swakheid Daar is hy wat vir my reikdom gee in my armoede. Hy is die bron van al my behoeftes. Wanneer ek nogmaal gebruik, die eerste ding wat ek moet doen is, dink aan Jesus. So, maak nou vir jou nota. Elke keer van nou al weer as jy voor en toe nogmaal gebruik, en jy die broeikie in jou hand, die eerste ding wat jy moet doen is, dink aan Jesus. Kry om in jou gedagtes. Wanneer daar die stikkie gebreekte brood, in jou hand is, en jy bring het na jou lippe toe, moet die eerste ding wees wat jy aan dink, is aan Jesus. Do this in affectionate remembrance of him. Net gauw genoeg so'n bykie hersiening, jy moet baie mooi verstaan, moet nie dink aan jou probleme, moet nie dink aan jou siekte, moet nie dink aan jou struggles nie, moet nie dink aan jou addictions nie, moet nie dink aan al jou worries nie, maar dink aan die oplossing, en die oplossing is eenvoudig, dis Jesus. Is jy saam met my? As ek nog mal gebruik, die eerste ding wat ek doen, is ek dink aan Jesus Christus. Misschien is daar pijn in jou lichaam. Dink aan hom. Daar is niemand wat meer en beter verstaan, wat pijn in die lichaam is. Jesaja sê, hy was een man bekend met smarte en krankheid. Hy het alles deurgemaak, hy verstaan. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. Die Heere het alles gedra vir ons. Doen dit tot sy gedagtenis. Be mindful of him. Sien hom as die bron en die oplossing van alles. Sien Christus, wanneer ek nog mag gebruik, as die groot oorwinnaar. En dan, as ek die broekie neem, en ons gaan het nou neem, as ek het neem en ek bring het na my lippe toe, dan sê ek, die Heere is my sterkte, en die Heere is my verlosser. Ek is gefokus op hom, ek dink aan hom, my gedagtes is by hierdie. En as jy dit gloe, dis die vertrekpunt, die eerste ding sê Jesus, dan kan daar iets wonderlijke openbaring, een manifestatie van Godse heerlijkheid, kan gebeur wanneer ons besef, dis moendlik by die nachtmal. En wat die Heere van ons vraag, of ek dink wat die woord van ons verwacht is, wees sommer net skerpsinnig, wees sensitief, wees op die uitkijk, verwacht een wonne werk, wanneer ek nachtmal gaan gebruik. Nou dit is so, want jy dalk al een honderd keer nachtmal gehou, dat jy baie keer nachtmal gehou het, maar niks het vir jou gebeur nie. Jy het niks ervaar nie. As jy nou moet mooi sit en dink, kan jy ooit onthou die laaste nachtmal. Jy weet dat dit gebeur, die boorkie het voorbij gekom, ek het broeikie gevat, ek het van die wijn gevat, ek het sap geneem, en dit het net voorbij gegaan. Maar miskien is ons vanmorgen een nieuwe uitkijk, een vars ander uitkijk het, dat ek gefokus is op wie Christus is, dat hy die groot oorwinnaar is, en dat hy die prijs wat hy betaal het, alles betaal het, dit is volbring, hy is myne, hy is my verlosser, en ek begin op een heel ander manier aan die nachtmal dink, want ek dink aan Jesus. So ek vir jou net gauw goos een bykie achtergrond gee, wat het gebeur. Een klomp jode is onder slavernij in Egypte, Um, die geschiedenis sê, bykans 430 jaar, ek het so'n bykie gaan kyk oor die getal van die jode, wat nou onder slavernij was, onder Faroe en sy regering, um, maar die getal in die navorsing verskil, het hy sê 600.000, en daar is ander bronne wat sê, dit kon meer gewees het, in die miljoene. Maar, maar hoor gauw wat gebeur met hulle, een moeg verhongerde onder voede volk, wat as slave werk, onder die moeilikste omstandighede, vir die Egyptenaars, moes die aand voordat hulle vertrek het, voordat die Heer hulle uitgestuur het, saam met Mooses, moes hulle pas gaan vier, het hulle gedenkmaaltijd gehou, en as jy recht kan onthou met die gedenkmaaltijd, moes een jaar oud lammetje geslag geword het, geëet geword het, en allemaal die deel daaran gehad, die aand voordat hulle vertrek, na hulle vry uit, 
vanuit je geplant. Kom ik lees vir jou Exodus 12 van vers 7 tot 8. Je hebt net gehoor, ons praat vandag van die nachtmaal, wat, wat het gebeur. Ek to, Exodus 12 vers 7 en 8 sê, hulle moet van die ramekiese bloed vat, en daarvan smeer aan die boekant en zijkanten van die kousijn van die huise voordeur. Ek denk die skrif is daar, als je om vir ons sal wees, asjeblief. En hulle moet van die bloed smeer aan die boekant en zijkanten van die kousijn van die huise voordeur, waarin hulle dit gaan eet. Die vlees word oor die vier gebraai. Dit moet nog daar diezelfde aan, saam met die brood, wat sonder sierde gemaakt is, en met kruie moes hulle dit eet. Want hou gegou, die prentje wat jy voor jou moet hee. Hulle moes die lammekie vat, die bloed oor ons aan die kousijne smeer, hulle moes die lammekie braai en opeet, en hulle moes brode, ongesierde brode eet. Nou dis die teken van die nachtmaal. Die lam, Christus het vir ons die lam geword, die brood, sy lichaam is vir ons gebreek, so dis wat gebeur het. Moeg uitgeputte joodse slawe, swak, siek, misbruikte volk, moet na jare sy onderdrukking en swaar kry, die volgende ogen moet hulle die pad vat in die bar, dorre woestijn land in, en dis waar een van die heel eerste groot wonderwerke gebeur het, tydens nachtmal. Hulle pasgamal, hulle gedenkmal, die lam en die brood, het hulle geneesingsmal geword, het hulle verlossingsmal geword, hier is die feite, onder die bloed van die lam, want die bloed van die lam was oor ons gesmeer, en onder die bloed van die lam, en met die lam en die brood binnen in hulle, hoor wat sê Psalm 105 vers 37, sê hier die woorde, Hoe het hier die siek onderdrukte volk uitgetrek? Psalm 105 vers 37, en ek lees vir jou Living Bible sy gedeelte, hy sê, He brought his people safely out from Egypt. Jy moet hier die baie mooie raak sien. Loaded with silver and gold. Ek het nog gedink, daar is een lekker prosperity preek daarin, maar ek preek moest die prosperity nie. And there were no sick and feeble folk among them. Ek het nou by herhaling gesê, onderdrukte, zwaar kry, verhongerde volk, kom ons sê nou 600.000 van hulle, die skrif sê, die volgende dag, toe hulle in die dorre woestijnland intrek, is hulle amal, daar is verskillende vertalings wat sê, nie een van hulle het gestrykel nie, hulle het recht opgeloop, hulle was vroelik en hulle was blij, ek verstaan dis hulle vryheid, maar wat staan tussen hierdie onderdrukking en die zwaar kry en die slavernij en die volgende dag, een gedenkmaal, een gedenkmaal. Wat was die gedenkmaal? Die gedenkmaal was lam en brood, was die tekens van die kruis, van die nachtmaal, Christus' leven, sy lichaam. Dit het gebeur, en die Bijbel sê, nie een van hulle het gestrykel, none, none of them were sick, of feeble folk, among them. Dis groot, dis onbeskryflik groot, wat die Heere gedoen het. Kan jy altyd, kan jy al insien, dat die nachtmaal, die potentiaal het, dat dit jou leven kan verander, dat die wonenwerk kan gebeur, wanneer jy nachtmaal gebruik, kan jy dit insien? Kan jy dit verstaan, dat die lichaam van Christus, een wonenwerk in jou leven kan bring? Maar as nog, tweede ene, een um, baie belangrike punt, wat Paulus sê, hy sê, wanneer jy nachtmaal gebruik, is dit baie belangrik, om Jesus' dood te verkondig, totdat hy weerkom. Dit bly, het jy gehoor, die tweede belangrike, want eerste belangrike ene is, ek moet aan Jesus dink. Tweede ene is, ek moet die dood van Christus verkondig, totdat hy weerkom. Ons gaan nou nou saam sing die ou liekie houtkruis. Hy is speciaal net vir jou. Die kruis van Christus, ek het al by Christen achtergekom, en dit is nie altyd makkelijk om daar oor te praat nie, die, die smarte, en die leiding, en die pijn wat hy verdier het, hy het vir ons gesterf, aan die kruis, vir elkeen van ons, so dat ons een nieuwe mens kan word, dier sy kostbare bloed, dier die kruis, dier dat hy gesterf het, en hy weer lewe, het my hele lewe kom verander, alles het gebeur, my verlossing, my nieuwe lewe, alles het gebeur, as gevolg van die kruis. Tweede belangrike punt, wanneer ek nachtmal hou, en dit is amper, sal ek sê, obvious, dink aan die kruis, dink aan Jesus, praat daar oor, wanneer jy uitgaan, wanneer jy by die huis is, deel dit met ander, 
moet nooit ophou om die boodschap van die kruis te verkondig, terwijl ik voorbereid en werk aan die boodschap, stop ik in Reta, en Marigen was ook in die kar, stop ons ergens bij een plekje, en daar is een groot kruis, en ik sê vir hulle, dit is nou nice, want dit herinner my gegeen weer, Christus het vir ons gesterf, so moet nie te benauwd raak, as al ergens een kruis is, of iemand hang een kruis in nie, gebruik dit om te sê, om die boodskap uit te dra, Christus het vir my gesterf, en nou is ek een nieuwe mens, as gevolg van wat Christus vir my gedoen het. Tweede belangrike punt, ons dink aan Jesus, die tweede ene is, ons moet sy dood verkondig, totdat hy weerkom, en as ons nachtmaal gebruik, dan praat ons daar oor, en dan deel ons daar oor, dat Christus vir ons gesterf het. Paulus sê eindelijk, hy sê baie nice ding, hy sê ek wil eindelijk by julle niks anders oor as Christus en hom as gekruisigde nie. Maar, kom ons praat nou gauw gauw so'n bykie oor die doop, nee, 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 ek wil niks onder julle oor nie, Christus en hom as gekruisigde. Kan ons net gauw gauw praat, gaan ons nou eerst dier die verdrukking of nie, ek wil niks onder julle oor as Christus en hom as die gekruisigde nie. Kom, ons praat oor Christus wat vir ons gesterf het en Christus wat weerkom. Paulus herinner ons daaran en die nachtmaal herinner ons daaran, praat oor die kruis. Hier kom nog een belangrike punt, ek red hier op my noot as, as die derde punt. Jesus sê, en hier is een baie belangrike punt, want baie mense het ook vraag oor die versie wat ek nou bykie gaan behandel. Jesus sê, wanneer jylle my dood herdenk, in die dag soos vandag, moet jylle my lichaam onderskuie. Nou, kom ek lees dit vir jou, dat jy net hoor waar dit in die skrif in pas, en dan sal ek dit mooi verduidelik. 1 Korintiers 11, wat praat oor die nachtmaal, die 29ste vers, sê die volgende. Want wie op onwaardige wijze eet en drink, eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy, en hier gaan ek nou praat, terwijl hy die lichaam van die Heere nie onderskyn. Nou, jy het waarschijnlijk al een paar boodskappe gehoor oor wie op onwaardige wijze, maar ek gaan nou vasthak by die tweede gedeelte wat eindelijk vir jou dit gaan verduidelik, gaan verklaar. Die Engelse gedeelte, for my two very special English friends that I know on this side and one on that side, die Engelse gedeelte sê, if he does not recognize the body of Christ, so daar is een probleem, as ons nie die lichaam, derde punt, die lichaam van Christus, onderskui by die nachtmaltafie, if we do not recognize the body of Christ, in die eerste plek, kom ek maak het veel makkelijk, hoe onderskui ons die lichaam van Christus, die eerste ene is baie makkelijk, is baie makkelijk identificeerbaar, kyk net gauw gauw links of rechts van jou, ene, kan allemaal net gauw links of rechts van jou kyk, daar is die lichaam, ja, dit is die lichaam van Christus. Ander gelovig is, wat saam met ons hierdie pad stap, verstaan jylle dit so, ons is ons die kerk. Ons is die lichaam van Christus. Hy boet die voor jou, daar is die achter jou, allemaal daar onder, hulle ook selfs daar wat onder die galerij is, is die lichaam van Christus. Ons, hoe onderskui ek die lichaam van Christus, is sy kinders. Is die persoon net langs my, en saam met my. We are, Ah, the body of Christ. Dit is nie nie van nie, jy verstaan dit, jy weet dit, ons is die lichaam van Christus, moet nie op onwaardige wijse dele aan die nachtmal nie. Die eerste ding wat jylle moet doen, nie die eerste, ons sê die eerste en die tweede, en het ons al gedoen, hierdie ene is belangrik, onderskui die lichaam van Christus, wie is die lichaam van Christus? Dit is my boetjes en my sis, is hier langs my. Paulus skryf in een sendbrief aan die gemeente, nou in die geval, specifiek aan Korinthe, dan praat hy oor die lichaam van Christus. So hou gauw net in die volgende gedeelte, 1 Korintiërs 10, vanaf vers 16, hou net gauw jou oor en jou gedagtes oop, as hy praat dan, as ons die lichaam van Christus, wanneer ons aan die tafel van die Heere, die Seen oor die beker uitspreek, en ons doen dit vandag, die beker, die wijn, die teken, die bloed, die lammekie, wat ons nou nou van gepraat het, dan kry ons mos aandeel aan Christus' bloed. En as ons die brood breek, sy lichaam, dan kry ons mos aandeel aan Christus' lichaam. Jylle die woord lichaam daar raak gesien. Omdat ons allemaal aandeel aan een en die selfde brood kry, maak ons allemaal saam, al is ons baie mense, is ons een lichaam. 
die van Frits wat al voor sit, tot die laaste persoon om Jan wat al heel achter sit, is is een lichaam, met die ander lede van Christus' lichaam, op ander plekke, ons is een lichaam, hier op aarde, dit is ontzettend belangrijk, dat jij met jou mede broer en sister, moet kan saamleef, moet kan saamstap, en vrede kan leef, kan nie daar sit, en ek het een issue, ek het een probleem, ek het haat, ek het onvergifnis, ek het allerhande goed, teen iemand langs my, voor my, achter my, en hier die lichaam, wat een lichaam van Christus is, ek het een probleem, as ek met my medegeloofig is, nie een pad saam kan stap nie, dis levensgevaarlik, dis levensbelangrik, om die lichaam van Christus te onderskui, en die eerste een is, hier is die lichaam, dit is ons, ons is Godse kerk, jy moet in harmonie met ander lede van die lichaam, kan saamleef, maar daar is nog een tweede ene, en ek sal ook sê, dit is voor die hand liggen, tweede, onderskui die lichaam van Christus, kom ons denk aan die lichaam van Christus, aan Christus, sy lichaam wat vir ons gebreek is, die brood wat die teken daarvan is, die bloed wat gestort is, ons dink aan Christus' lichaam, nou Paulus skryf so mooi in Romeine 8 vers 11, en hy sê, hier is die wonderlijke ding wat met die lichaam van Christus gebeur het, hy sê, en is die selfde gees, en is die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in jylle woon, in ons woon, in hierdie lichaam woon, dan sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook jylle sterflike lichaam een leven maak, dier die gees wat in jylle woon. Die Engelse vertaling sê, if the same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, it will quicken your mortal body. Dit verander ons, die selfde gees. Dis, um, dis mindblowing. Die selfde gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, wat hom leven maak is die geest wat in hier die lichaam, in ons lichaam woon, en ons levend maak, ons sterflikke lichaam. So, al net gegoed diep asem, ek sê dit vir myself, want ek raak opgewonde, ek denk jy nog, dit is moendlik, dat daar een wonderwerk by nachtmaak kan gebeur? Ja, maar die geest wat God, wat van God, wat Christus uit die doodheid opgewek het, is die selfde geest wat in ons woon, wat ons leven kan verander. Gegoe, ek weet as die school sal soos mag hersiening doen. Eerste ding wat ek doen, ek kry Jesus in my gedagtes voor my. Hy is my Heere, hy is my verlosser, hy is my sterkte, hy is my oplossing, hy is my geneeser, hy is alles wat ek nodig het. Jesus Christus is alles wat ek wil hee. En as ek begin nogmaal gebruik, dan denk ek aan die prijs wat hy vir my betaal het. En ek denk daaran, hy het gedoen, en ek sal altyd daarvan vertel, en ek sal het leef met alles in my totdat hy weerkom. En dan kom ek by hierdie gedeelte, wat ek besef, ek verstaan nou hierdie van die nachtmal, maar ek, 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 ek is fijn met hierdie boete van my, en hierdie sissie van my, ek is fijn met allemaal. Ek is lief vir hulle, want dit is die lichaam van Christus, ek onderscheid het, uh, I discern the body of Christ, hy is hier. Maar dit is soveel groter nog as dit, ek het dit uitgefigur, ek verstaan dit, dan verstaan ek, maar het gaan oor Christus en die geest van God, wat hom uit die doodheid opgewek het, wat ook vir my, en vir jou lewe gee, een rede om te leef, een rede om te bestaan, en een rede is, waarom die kerk in beweging moet wees, waarom die kerk in aksie moet wees, en waarom die kerk nie op een leisieboei kan sit, en jy nam weer weg en sê, ek is op my pad jimmel toe. Jesus, wat Jesus self gesê het, Johannes 6 vers 53, ek het dit een paar keer gelees, en ek het net besef, Wow, ek, 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 ek het het geweet, maar is het rarig waar? Jesus sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, luister mooi, as julle nie die vlees van die seen van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self. Um, ek omthou toe, maar die geen filosofie, as een van die vakke hier by Stellenbosch gedoen het, sê die professor een dag toe hulle oor godsdienst praat, en hy sê daar sekere geloofe, wat gloe met jou verlosser eet, en vir een splitse kont sit sy en dink, wie so weird, ons, is die beeld daarvan, wat Christus gegeet, maar ek wil vir jou nie net 
vir my Engelse vriende nie, maar ek wil vir elkeen gauge ook die Amplified lees. Hoor gau hoe ernstig is Jesus oor die nachtmaal, die belevenis en die gebruik daarvan onder sy kinders. Selfde vers, Johannes 6 vers 53. And Jesus says to them, I assure you and most solemnly say to you, ek beloof een plechtig, dis wat Jesus sê, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, unless you believe in me as Savior and believe in the saving power of my blood which will be shed for you, you do not have life in yourselves. Shoo. So eindelijk, as ons nou oor begin, as jy nie gloe, dat is wonderwerk kracht en nachtmaal nie. Hmm, dan is het probleem. As jy nie geloof dat God enige iets kan doen, as jy nie geloof in die prijs wat betaal is vir jou sondes, wat jou niet gemaakt het, wat jou oorgemaak het vir wat Christus vir jou gedoen het nie, as jy nie geloof dat Jesus die oplossing en die antwoord recht voor jou is nie, selfde geest wat om in die doodheid opgewek het, in jou woon nie, het jy probleem. Want kort jou leven iets, as jy nie sy lichaam en sy bloed gaan erken nie, if you don't discern it, if you, as jy dit nie gaan onderskui nie, gaan jy uitdroog, soos een dorre woestijnland, jy sal soos grond wees, wat verhard en verdor, en jou geestelike leven sal uitdroog, en jy sal allerhande type vraag begin, vraag oor die leven, want jy het water nodig, jy het die bloed nodig, jy het die brood van die leven nodig, jy het Christus nodig, en hoe jy dit kry, is hier, geen wonder, en miskien is dit daar de woorde, maar geen wonder, daar is een klomp verlepte mense langs die pad, wat niks vir God en niks vir sy kerk beteken nie, ek wou gesê het, hulle is useless, maar ek sal nie dit sê nie, hulle is leveloos, want dit is wat die skrif sê, leveloos, want hulle het nie die leven van Christus in hulle, Johannes 6, ons is nog steeds by Johannes, en dit is weer Jesus wat praat, Hy sê soos die levende vader my gestuur het en ek dier die vader lewe, kan jy om vir ons wees, is die 6 vers 57, soos die levende vader my gestuur het en ek dier die vader lewe, so sal hy wat my eet, hoor gauw gauw mooi, ook as gevolg van my lewe. As een ander vertaling wat sê, so sal hy wat my eet, ook dier my lewe. Ek wil as gevolg van die heren lewe, ek wil dier die heren lewe en ek weet jy wil, want dierom is het een ander type leven, dit is een leven van oorwinning. En as ek dit begryp, is ek nie meer useless nie, is ek nie meer nutteloos vir die lichaam van Christus nie. Dan sit nie by een plek waar ek waardeloos voel nie. Dan sit nie by een plek wat ek voel, nie wat, die vijand kan maar oor my leven loop en trap, ek is moes maar een mislukking, en binnen my is een diep gewortelde onrustigheid en vrees wat my die heel tyd pak, en ek het hierdie krop op my maag, en ek voel betekenisloos in my lichaam, en ek voel ek wil maar net stil sit en stil bly want ek het nie die lewe van Christus in my nie. Wanneer jy leef as gevolg van Christus, wanneer jy dierom leef, dan verstaan jy, dat ek leef nou nie meer nie, maar Christus leef in my. In hom sê Johannes 10 vers 10, het ons een lewe van meer as oorwinnaars. In hom en Christus wat in my is, kan ek nou sê, ek is tot alles in staat dier Christus wat my die kracht gee. In hom, en ons gaan in nou kry, hom in ons, kan ek sê, in hom leef ek, en beweeg ek, en bestaan ek, en ek is meer as oorwinnaar, omdat Christus in my leven is. En een wonnewerk gebeur in my leven. Ek word sommer genees, wanneer ek nachtmaal gebruik. En ek vang het, ek verstaan dit. Ek word sommer aangeraak, van my kinders wat ek voorbid, dit gebeur sommer net daar, terwijl ek nachtmaal gebruik. En al was ek so lang vastgevangen, dier die vijand beroof oor goeders in my leven, een gedenkmaal, een pasga, een nachtmaal, laat my uitstap en amal stap keerts recht op, en niemand strykel nie, sê die bybel. Want Christus is in hulle. Dit kan vandag gebeur. Ek het vir die heren gesê, en ek het die gebed gekanseleer. Ek het vir hom gevra, ek sal eindelijk happy wees, as die een wonne werk gebeur. En toe denk ek, jy preek jy afgelopen drie weke oor geloof, en dan praat jy syke nonsens. Praat oor, ek sê, sorry heren, as hierdie dan nou 600.000 jore was, of 3 miljoen soos die ander 
stukkie geschiedenis sê. En hulle stap na een nachtmaal uit, na een gedenkmaal uit, allemaal gezond. Daar is een stok ou mense en klein kinderkies rondom hulle gewees het, en allemaal stap gezond uit. Hoekom sal ek nou die Heere vraag vir een wonen weg? Baie meer, allemaal sommer, dat die Heere een boe natuurlijke ding doet. Kom, kom ek van jou gogel daar na Frits hulle toe vat. Ek, ek ken moest nou mense ook. Oe mama, het was daarom nou vir jou ander type toewijding die hy vandag. Weet nou nie of die Heere hom beleef. Hy het, hy was hier. Hy ken die harte van Frits en Alfreda, wat sê hier soms kinderkies, Heere, kom help ons, seen hulle, gebruik hulle, en, en, en ons salf hulle, en die Heere doen dit. Nie die oomlik nie, nie ek nie. Hier die boorkie kom by jou voorbij, hier die prachtige houers, kom by jou voorbij, en jy vat vir jou um, glaasie, en jy vat vir jou broeikie, en, en dit kan wees een glaasie en een broeikie, en jy vat het nie gaan huis te. Nee, as jy hier die verstaan, dat Godse heerlijkheid, kan gebeur dier hier die tekens, ons is hy kinders, dit is boon natuurlijk, want ons tiene God, wat God is van hemel en aarde. Sê saam met my, Sonja, wat het jy vir hulle geleer? Sê, hmm, wonderlik, daar is sewe wat het verstaan. Ek sluit, een leven in Christus maak jou vry. 430 jaar was die jode in slavernij. En hulle stap uit na gedenkmal. Versterk van hulle zwakheid. Genees van hulle siektes. Vernieuwe in hulle gemoed. Want hulle die bloed van die lam nie net boor hulle gehad daar by die huis nie. Maar hulle het het in hulle. Hulle het het geëet. Hulle het alles opgeëet al die brood wat gebreek is, het al alles opgeet, dit is in hulle, en hulle stap vir nieuwe, aangeraak uit, soos nieuwe mens. As jy die nachtmaal wonenwerk beleef, dan moet jy die nachtmaal gebruik. Jy moet deel daaraan nie. Jy moet dit ergens inbring, en dit is vir amal, Dus daar, daar staan nergens in die Bijbel, die kinderkies mag nie een skaapje op jy gekry, nie, nie, hulle het ook gekry, amal het geëet, amal het deel gehad, dit is vir amal, En wanneer gebeur het? Die Bijbel sê so dikwels as jylle by mekaar kom. O, oh, nie, maar ek sal leer, dit is die eerste zondag van die maand, of die laatste zondag van die maand. Nee, so dikwels as jylle by mekaar kom, doen dit. As daar nood is in jou huis, gaan dek een nachtmal tafel. Vat hierdie goed wat jy vandag gehoor het, en gaan, gaan hou nachtmal. Was daar een doom nie in elk huis? Nee, daar was nie. Hulle het net saam nachtmal gehou. Christus ingenooi, die tekens was daar, en hulle het beleef, is daar siek en seer in jou hart en jou siel, is daar omstandighede, is daar gebede wat jy voor die Heere bring, ga nou nachtmal, en jy is nou gelukkig vandag, want hier is nachtmal, um, Louise, jy en André en jylle span, sal jylle sublief vir my voor en toekom, want ek wil hee, jylle moet vir my nou die nachtmal uitdeel, so vriende, vandagse boodskap is prakties, die nachtmal dienst is een klein stikkie langer, maar dis al wat nou gaan gebeur, jy gaan nou nachtmal gebruik, maar ek gaan jou vraag, kry net eerst die tekens, moet dit nog nie gebruik nie, hulle gaan het vir ons uitdeel, jy vat vir jou glasie, en jy vat vir jou stikkie brood, en jy hou dit by jou, tot ons amal het, en tussen bedien hulle ons, met die wonderlijke kruishout lied, en jy kan saams, en kom nou op daar die plek, wat jy jou hart, en jou siel, en jou verstand, en alles voorbereid, vir die wonen werk wat God op die derde september in jou leven en jou huis wil doen. Kom ons sing dit saam terwijl ons allemaal van die tekens kry. Ja. Ja, daar was het kruis Ja, daar was Ja, daar was oud kruis En daarom sal ek sê Ek kon dou vir David Voor die ark het hy gedaan
vandag saam een gebed sal doen. Na alles wat jy gehoor het, as dit veel moeilijk is om op te staan, terwijl jy die tekens het, as jy nie kan nie, dan kan jy net bij sit. Dan wil ek ons moet staan, 
Ek sal vir jou sê wanneer, en dan sing ons saam ons gebed. En as ons klaar ons gebed gedoen het, dan pas jy toe wat jy verochend gehoor het. Jy kan dan gaan sit, en dan denk jy aan Jesus, en jy denk aan die kruis, en gaan jy alles weer herhaal, en dan gebruik jy jou nogmaals saam. So kom ons staan, en dan sing ons saam ons gebed, die onse vader, kom ons doen dit saam. <coughs> Ek gaan vraag dat jy die houwer kies wat jy nou het, asjeblief na die kant toe sal stuur, hierdie rui stuur het vir my na die muur toe, en hierdie rui ook daar na die kant toe, asjeblief, en onder die galerij doen jylle net wat jylle wil, stuur het net ergens jy, asjeblief. Vriende, ek wil jy graag herinner aan volgende naweek, baie speciaal, Frans wacht in die woord bedien, Lisa vlieg nou Pretoria toe, dankie dat jy geblei het net vir die dienst en ek gaan saam met Frans wat die muziek doen volgende naweek, hy gaan die woord bedien, so asjeblief kom deel ook aan ons vreugde van volgende naweek. As jy 
weer moet luister na vandagse woord, gaan trek jou online dienst nader, alles is daar, teen vanmiddag, vanavond, morgen, ochend vroeg, is hierdie dienst ook, soos hy hier gebeur het, is hy ook daar. Ons het nou die vorig, en ek is jammer dat ek hier so 10 minuut langer gehou het, om ons dankbare harte ook te wees, dier die bijdraas wat ons gee, asseblief, help ons, hier so aan die einde van die maand, is altyd een goeie dag, die span sal voorbij kom, een ouwer is vir die glaasie, en die ander ouwer, is vir die 200 rand note, ach, vir die offergave. So, terwijl hulle vir ons een lied sing, kom ons neem offergave op. Vrienden, ek wil jy graag met een seen groot huis te steer, mag ons wonderlijke God en Jemelse Vader, wat Christus sy seen die lam gesteer het, om in ons te kom woon, sy lichaam vir ons gegee, sy bloed vir ons gegee, om ons nie te maak, wat in ons kom woon het, en nou dier die geest van God, die selfde geest wat Christus uit die dood opgewek het, dier ons leef, en daarom kan ons leef. Gaan leef die wonne werk wat God vandag in jou leven gedoen het. En mag hy verheerlik word. Mag sy koninkryk kom. En mag harmonie gemeente wees wat in harmonie met mekaar leef. Maar saam in die lichaam van Christus. Gaan in die vrede van die Heere. Amen. Ja, daar was hy.